हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज शराब चोपड़ा सो गाइस अपने आज के सेशन का टॉपिक है मशीन इनपुट आउटपुट अब गाइस ये आपके रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो ये आपके प्री और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है तो अपने आज के सेशन में हम देखेंगे टोटल टू सेट्स ऑफ इनपुट आउटपुट टोटल दो सेट्स और ये दोनों ही सेट्स रहेंगे आपके मीडियम लेवल के इनमें से एक सेट होगा आपके ट्रेडिशनल पैटर्न पे ऑफ इनपुट आउटपुट और दूसरा जो सेट होगा वो होगा आपका थोड़ा कंटेम्प्रेरी पैटर्न पे मतलब उस पैटर्न पे जिसपे आप मेंस में बहुत टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अब गई जी वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे भी द अल्फा बैंकर अवेलेबल है आप लोगों की मदद के लिए इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप इसमें गाइज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां मैं पर्सनलाइज अटेंशन देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को और कोशिश करता हूँ कि आपके सारे के सारे डाउट हैंड्स डाउन क्लियर हो सकते ठीक है अब चलो जल्दी से आगे चलते हैं और देखते हैं अपना सेट नंबर वन अब गई ये है हमारे सामने सेट नंबर वन ऑफ इनपुट आउटपुट बट गई कभी भी किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले डायरेक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है डायरेक्शन वन टू फाइव स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो अब यहाँ पे हो सकता है कई बार आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए जो आपके पूरे के पूरे सेट को अप्रोच करने का तरीका ही बदल दे तो इस डायरेक्शन वाले सेंटेंस को तो हमेशा ही आपको सबसे पहले पढ़ना है ठीक है अब इसको देखते हैं तो अगर इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन में क्या होता है एक हमारे पास इनपुट होता है ऐसे करके हमें इनपुट देंगे ये इनपुट बार बार मशीन में जाता है बार बार मशीन में जाता है तो स्टेप वन में ऐसा बन जाता है स्टेप टू में ऐसा बन जाता है स्टेप थ्री में ऐसा मतलब कुछ कुछ चेंजेस हर स्टेप में आते हैं और इस वाले इनपुट आउटपुट में क्या बोला है कि स्टेप सेवन इज द लास्ट स्टेप मतलब टोटल सेवन स्टेप्स लगते हैं इस इनपुट को फाइनल इसका आउटपुट बनने में ठीक है और जो फाइनल सेवेंथ स्टेप के बाद जो हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट इसीलिए इसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट अब इन क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करते हैं भाई सबसे पहले ये देखो कि इनपुट से आपका स्टेप वन बनने में क्या क्या चेंजेस आए हैं इस स्टेटमेंट में जैसे अब यहाँ पे अगर इनपुट देखें तो क्या था ट्रेड एट्टी सेवन डांस अंडर सिक्सटी फाइव थर्टी वन विजिट ट्वेल्व जुपिटर फिफ्टी सिक्स ठीक है स्टेप वन में क्या हुआ स्टेप वन में विजिट आ गया आगे मतलब यहां से उठ के विजिट सबसे आगे आ गया उसके बाद ट्रेड आया फिर उसके बाद सबसे पीछे चला गया यहाँ पे एट्टी सेवन मतलब ये वाला एट्टी सेवन उठ के यहाँ आ गया अब ये देखो कि कहीं बीच में तो कोई चेंज नहीं है भाई देखो अगर 87 सेवन उठ के एंड में चला गया और विजिट उठ के स्टार्ट में चला गया तो उसके बाद बीच में क्या आ रहा है ट्रेड डांस अंडर 65 31 विजिट हट गया तो बचा 12 जुपिटर 56 मतलब बीच में कोई भी चेंज नहीं है बस 87 सेवन उठ के एंड में चला गया और विजिट उठ के फर्स्ट पे आ गया इतना ही चेंज हुआ है ठीक है अब आगे देखते हैं भाई स्टेप वन से स्टेप टू में क्या चेंज आया भाई विजिट अभी भी यहाँ पे फर्स्ट पे ही रखा हुआ है ओके okay. और यहाँ पे 87 अब सेकंड पे आ गया मतलब 87 के बाद एक और नया नंबर आ गया ओके okay. और बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं भाई विजिट के बाद यहाँ पे पहले था ट्रेड अब यहाँ पे आ गया डांस और यहाँ पे लास्ट था पहले 87 अब आ गया यहाँ पे 65 मतलब 87 से छोटा वाला नंबर आ गया मतलब सिक्सटी फाइव उठ के यहाँ आ गया और डांस उठ के यहाँ आ गया बाकी बीच में देखो और कुछ चेंजेस तो नहीं है भाई इनको हटा के क्या बचेगा ट्रेड अंडर भाई 65 हट गया तो नेक्स्ट हुआ 31 फिर 12 जुपिटर 56 इसका मतलब बीच में कुछ चेंजेस नहीं है इस वाले इनपुट आउटपुट में चीजें उठ के या तो एंड में जा रही हैं और फर्स्ट पे जा रही हैं इतना ही हो रहा है बस अब हमें यही समझना है कि एंड में और फर्स्ट में किस पैटर्न पे जा रहे हैं तो भाई जब भी ऐसा होता है तो पहले नंबर को देख लो क्योंकि नंबर बस दो ही कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर अब तीसरा तो कोई ऑर्डर ही नहीं है या जम्बल ऑर्डर हो सकता है पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग तो भाई यहां देख लेते हैं कि नंबर्स किन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं अब यहां पे सारे अगर आप नंबर लिखो तो 87, 65, 31, 12 और 56। अब गई इन सब में सबसे बड़ा हमारा नंबर है 87। तो सबसे पहले यहां पे एंड में कौन सा आया नंबर 87। अब सेकंड कौन सा नंबर आया एंड में भाई 87 के बाद यहां पे आ गया हमारा सिक्सटी मतलब एट्टी से जस्ट छोटा वाला नंबर अब देखो स्टेप टू से स्टेप थ्री में क्या चेंज आ रहा है भाई देखो यहाँ पे विजिट अभी भी आगे है और डांस अभी भी आगे है अब यहां से जुपिटर उठ के यहां आ गया बाकी ट्रेड अंडर 31, 12 वहीं के वहीं है भाई इतना सेम है इसके बाद 56 सिक्स उठ के एंड में चला गया और ये हो गया 87, 65, 56 मतलब इससे नेक्स्ट छोटा नंबर आगे आ गया मतलब 87 सबसे पहले आया फिर 65 आया और अब 56 आ गया अब नेक्स्ट कौन सा नंबर आना चाहिए अब भाई अगर हमारे सामने इनपुट आउटपुट ना भी होता तब भी हमें पता होना चाहिए कि नेक्स्ट होता थर्टी और लास्ट होता यहाँ पे ट्वेल
ये हमें समझ आ गया ठीक है तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड्स में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है अब गई देखो इनपुट आउटपुट में और कोडिंग डिकोडिंग बहुत क्लोजली लिंक्ड है क्यों बिकॉज इनपुट आउटपुट में और कोडिंग डिकोडिंग में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न कई बार फॉलो होता है तो अगर हम कोडिंग डिकोडिंग वाले पैटर्न यहां लगाने की कोशिश करें तो भाई वहां वर्ड्स के कुछ सेट पैटर्न होते हैं जैसे कि हो सकता है कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर है लास्ट लेटर के हिसाब से अरेंज हो रहा हो या नंबर ऑफ वॉवल्स के हिसाब से अरेंज हो रहा हो या नंबर ऑफ कॉन्सोनेट्स के हिसाब से अरेंज हो रहा हो या नंबर ऑफ टोटल लेटर्स के हिसाब से अरेंज हो रहा हो ठीक है अब अगर हम ये देखें कि विजिट यहां पे सबसे पहले क्यों आया तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि फर्स्ट लेटर विजिट का सबसे बड़ा है भाई विजिट का फर्स्ट लेटर है यहाँ पे वी और सबसे बड़ा लेटर यहाँ पे वी है बिकॉज अगर हम इन सारे वर्ड्स को लिखे तो एक है विजिट एक है ट्रेड एक है डांस अंडर जुपिटर ठीक है तो भाई ये हमने लिख ली सबके फर्स्ट लेटर्स और अगर हम इनको हम अरेंज करें तो ये अरेंज होगा वी यू टी जे डी ठीक है तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे वर्ड्स इस सीक्वेंस में अरेंज हो रहे हैं भाई सबसे पहले आ गया वी विजिट बिल्कुल सही है सेकेंड आया हमारा डांस तो पर इसके हिसाब से हमारा सेकंड क्या आना चाहिए था हमारा सेकंड आना चाहिए था यहाँ पे अंडर थर्ड आना चाहिए था हमारा ट्रेड तो थर्ड हमारा आ रहा है यहाँ पे जुपिटर मतलब ये वाला सीक्वेंस तो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा मतलब फर्स्ट लेटर वाला सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा अब लास्ट लेटर वाला सीक्वेंस देख लो भाई इसका लास्ट है टी इसका ई इसका ई इसका आर इसका आर मतलब दो वर्ड में लास्ट है आर दो में लास्ट है ई और एक में लास्ट है टी मतलब ये वाला सीक्वेंस भी अब फॉलो नहीं होगा भाई दो दो में आर है दो में ई है और एक में टी है तो ये भी कोई सीक्वेंस नहीं बनता अब देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ वॉवल्स से ये हो सकता है भाई विजिट में नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं दो दो बार आई आया तो विजिट में नंबर ऑफ वॉवल्स हैं टू डांस में कितने वॉवल्स हैं भाई वन टू भाई डांस में भी दो वॉवल्स हैं जुपिटर में कितने वॉवल्स हैं यू आई ई भाई जुपिटर में टोटल तीन वॉवल्स हैं अंडर में कितने वॉवल्स हैं यू और ई भाई अंडर में भी दो वॉवल्स हैं और ट्रेड में कितने वॉवल्स हैं ए और ई ट्रेड में भी दो वॉवल्स हैं अब क्या वॉवल्स के हिसाब से अरेंज हो सकता है बिल्कुल भी नहीं तो क्या नंबर ऑफ कॉन्सोनेट्स हो सकते हैं भाई इन पांच वर्ड्स में से चार तो पांच पांच लेटर्स के ही हैं। तो अगर इसमें दो वॉवल्स हुए तो तीन कॉन्सोनेट्स ही होंगे तो भाई तीन 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 तो मतलब कॉन्सोनेट्स वाला फंडा भी हमारा यहाँ पे नहीं चलता तो हम यहाँ पे और क्या चीज देख सकते हैं किसी वर्ड को अरेंज करने की भाई वर्ड्स और क्या पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं भाई इसमें एक और चीज होती है नंबर ऑफ लेटर्स बट उसकी भी हम बात कर चुके हैं कि इन पांच में से चार वर्ड्स पांच पांच लेटर्स के हैं भाई विजिट ट्रेड डांस और अंडर भाई चारों ही वर्ड्स पांच पांच लेटर्स के हैं मतलब ये वाला सीक्वेंस भी यहाँ फॉलो नहीं हो सकता यहाँ पे एक और चीज हम देख सकते हैं वो होता है इसका मिडिल लेटर हर वर्ड का एक मिडिल लेटर पकड़ो और उसके हिसाब से चीजें करने की कोशिश करो ठीक है भाई विजिट का मिडिल लेटर क्या है विजिट का मिडिल लेटर है एस डांस का मिडिल लेटर क्या है डांस का मिडिल लेटर है एन ट्रेड का मिडिल लेटर क्या है ट्रेड का मिडिल लेटर है ए अंडर का मिडिल लेटर क्या है अंडर का मिडिल लेटर है डी अब वैसे ही जुपिटर का मिडिल लेटर क्या है जे यू पी आई इसका मिडिल लेटर है आई अब अपने फाइनल आउटपुट में देखो कि क्या ये मिडिल लेटर वाला सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ये मिडिल लेटर वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई सबसे पहले आया यहाँ पे विजिट मतलब सबसे पहले आ गया ये मिडिल लेटर एस सेकेंड पे आया डांस मतलब सेकेंड पे मिडिल लेटर आ गया एन थर्ड पे आया जुपिटर मतलब थर्ड पे मिडिल लेटर आ गया मेरा आई फोर्थ पे आया अंडर मतलब फोर्थ पे आ गया मेरा मिडिल लेटर डी और फिफ्थ पे आया ट्रेड मतलब मेरा फिफ्थ पे आ गया मिडिल लेटर ए अब क्या यहां से कुछ समझ आ रहा है गई देखो अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये है वन ये है टू ये है थ्री ये है फोर और ये है फाइव तो क्या इन सब में ए सबसे छोटा लेटर है सीक्वेंस वाइज और एस सबसे बड़ा लेटर है सीक्वेंस वाइज भाई ए सबसे आगे आता है अल्फाबेटिकली और एस सबसे एंड में आता है सीक्वेंस में क्या ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो अगर इस सीक्वेंस से चले तो ए के बाद आना चाहिए यहां पर डी डी के बाद आना चाहिए यहां पर आए और आई के बाद आना चाहिए यहां पे एन यही सीक्वेंस तो फॉलो हो रहा है यहां पे भाई सबसे पहले आ गया एस फिर एन फिर आई फिर डी फिर ए भाई सबसे पहले आ गया यहां पे विजिट फिर डांस फिर जुपिटर फिर अंडर और फिर ट्रेड बिल्कुल ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो समझो यहां पे अभी तक क्या हुआ भाई इन्होंने ना फर्स्ट लेटर से करा ना लास्ट लेटर से करा ना नंबर ऑफ लेटर से करा ना कॉन्सोनेट से करा ना वॉवल से करा इन्होंने करा मिडिल लेटर से तो इन्होंने एक मिडिल लेटर्स को अरेंज करा है असेंडिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा वाला वर्ड फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और फाइनली में आ गया मेरा ए इन सब में सबसे छोटा लेटर ठीक है मतलब हम इन सब चीजों को अरेंज करके अपने स्टेप नंबर फाइव तक पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर फाइव तक क्या होगा हमारे सारे
अब भाई ये भी एक जुगाड़ है जुगाड़ समझने की कोशिश करो गाइज अब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतने पैटर्न याद होने लग जाएंगे तो ये पैटर्न समझने की हमें कोशिश करनी है बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको कुछ फैमिलियरिटी या सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ती है कुछ सीक्वेंसेस में जैसे अगर मैं फिफ्थ से सिक्स सीक्वेंस में जाने की कोशिश करूं तो गाइज इसके दो पार्ट कर देते हैं ये वाला पार्ट तो हमारा ऑलरेडी नंबर्स वाला है जो यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है इसको नहीं देखेंगे फर्स्ट पार्ट को देखेंगे मतलब ट्वेंटी फाइव एटीन एटीन फाइव तो अब हमें देखना है कि विजिट ट्वेंटी कैसे बना डांस फाइव कैसे बना जुपिटर एटीन अंडर एटीन और ट्रेड फाइव कैसे बना ठीक है अब इसमें भी वही तिगड़म लगाने की कोशिश करो फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर नंबर ऑफ कॉन्सोनेट नंबर ऑफ वॉवल्स नंबर ऑफ लेटर्स मिडिल वर्ड लास्ट वर्ड सेकेंड लास्ट फर्स्ट सेकेंड सारी चीजें लगाने की कोशिश करते हैं ठीक है अब ट्रेड से देखते हैं भाई ट्रेड है टी भाई ट्रेड का फर्स्ट लेटर है टी तो भाई एल्फाबेटिकली टी होता है हमारा लेटर नंबर ट्वेंटी ऐसे ही अंडर का यू होता है हमारा एल्फाबेटिकली लेटर नंबर ट्वेंटी वन जुपिटर होता है हमारा लेटर नंबर टेन डांस होता है हमारा लेटर नंबर फोर और विजिट का वी होता है हमारा लेटर नंबर ट्वेंटी टू तो क्या ये वाले नंबर यहाँ पे है भाई विजिट में यहाँ पे ट्वेंटी टू की जगह लिखा है ट्वेंटी हो सकता है ट्वेंटी माइनस टू करा हो भाई डांस में लिखा है फाइव भाई डांस में डी होता है फोर्थ अब फोर माइनस टू होना चाहिए था यहाँ पे टू मतलब ये वाला सीक्वेंस तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा मतलब फर्स्ट लेटर वाला सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा अब देखते भाई कुछ सिमिलैरिटी मुझे देखने को मिली थी यहाँ पे दो में एटीन है वैसे ही यहाँ पे दो में फाइव है दो में एटीन और दो में फाइव मतलब कुछ सिमिलैरिटी होगी यहाँ पे नंबर में तो कुछ वर्ड्स में भी सिमिलैरिटी होगी अब भाई वर्ड्स की सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करें तो जुपिटर और अंडर इन दोनों में ही ई आर ई आर कॉमन है और इन दोनों का ही नंबर है एटीन ठीक है वही ट्रेड और डांस इन दोनों का ही नंबर है फाइव इनमें कॉमन क्या है भाई ट्रेड और डांस का लास्ट लेटर दोनों में ही है ई वही जुपिटर और अंडर में दोनों का ही लास्ट लेटर है आर ठीक है विजिट का लास्ट लेटर क्या है विजिट का लास्ट लेटर है टी और अभी हमने बात करी कि टी का एल्फाबेटिकली सीक्वेंस क्या होता है टी का एल्फाबेटिकल सीक्वेंस होता है ट्वेंटी ई e क्या होता है ई e होता है ए बी सी डी ई ई ई होता है फिफ्थ लेटर तो ई e में आ गए यहाँ पे फाइव ऐसे ही आर होता है यहाँ पे एटीन अंडर में भी आर होता है एटीन और ट्रेड का लास्ट है ई e, और ई e होता है आपका फिफ्थ लेटर तो इसका मतलब ये सीक्वेंस समझ आ गया मतलब लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड ये नंबर लिखा है इन्होंने ठीक है मतलब हमें स्टेप नंबर सिक्स तक चीजें समझ आ गई अब स्टेप सिक्स से सेवन कैसे बन रहा है भाई यहां देखो ट्वेंटी का हो गया टू फाइव का रहा फाइव एटीन का हो गया नाइन यहां भी एटीन का हो गया नाइन अगेन फाइव का बना फाइव एटी सेवन का हो गया सिक्स सिक्सटी फाइव का हो गया टू फिफ्टी सिक्स का हो गया टू थर्टी वन का हो गया फोर ट्वेल्व का हो गया थ्री अब भाई ये तो समझ आ रहा है कि ट्वेल्व का थ्री कैसे हो सकता है टू प्लस वन हो सकता है ऐसे थर्टी का फोर कैसे हो सकता है थ्री प्लस वन फोर का टू कैसे हो सकता है जीरो प्लस टू टू तो इसका मतलब है फाइनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और नया नंबर बना रहे हैं तो 20 का हो गया 2, 5 का 0 प्लस फाइव फाइव एटीन का 8 प्लस वन नाइन ऐसे ही 18 का 8 प्लस वन नाइन फाइव का 5 अब भाई इन तीन नंबर को एक बार छोड़ देते हैं 80, 87, 65 और 56 अब 31 हो गया 3 प्लस वन फोर और 12 हो गया 1 प्लस टू थ्री ठीक है अब भाई 56 क्या होता है 56 का 5 प्लस वन इलेवन पर ये क्या कर रहे हैं सिंगल डिजिट नंबर बना रहे हैं तो 11 में भी 1 प्लस वन इन्होंने कर दिया 2 तो ये हो गया 2 ऐसे 65 में क्या हुआ 6 प्लस फाइव इलेवन और 11 का 1 प्लस वन हो गया यहाँ पे 2 87 क्या होता है 87 सेवन एट प्लस सेवन इज फिफ्टीन और 5 प्लस वन इज सिक्स तो 87 का आ गया यहाँ पे 6 ठीक है गाइस तो इसका मतलब हमें अब ये पूरा सीक्वेंस समझ आ गया कि फाइनली स्टेप सेवन तक हम यहाँ पे कैसे पहुंचे ठीक है अब एक क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है आप ये पूरा सीक्वेंस समझ गए अब इस सीक्वेंस के हिसाब से नया इनपुट दिया है इस नए इनपुट को अरेंज करो और आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस का आंसर करो ठीक है तो भाई साफ कर लेते हैं और नया इनपुट ले आते हैं भाई ये रहा हमारा नया इनपुट ठीक है अब हमें स्टेप वाइज इनपुट को बनाना है मतलब स्टेप वन टू थ्री फोर ऐसे करके इनपुट को बनाना है तो भाई यहाँ पे इनपुट से स्टेप वन कैसे बनेगा तो भाई फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था सबसे बड़ा मिडिल लेटर सबसे पहले आएगा और सबसे बड़ा नंबर सबसे एंड में जाएगा ठीक है तो अब सबसे पहले सारे नंबर्स को एक तरफ लिख लो और सारे वर्ड्स को एक तरफ लिख लो ठीक है तो नंबर्स में क्या है 93, 86, 74, 60, 23 तो भाई हमने सारे नंबर्स को एक साइड कर लिया ठीक है अब ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके मिडिल वर्ड को उठाओ मिडिल लेटर को उठाओ सॉरी अब देखो रूपी का मिडिल लेटर क्या है वो है पी फ्रूट का मिडिल लेटर क्या है वो है यू जूस का मिडिल लेटर क्या है वो है आय टीथ का मिडिल लेटर क्या है वो है ई और
यू से छोटा कौन सा है यू से छोटा है पी तो फिर लिखो पी अब यू आ गया पी आ गया नेक्स्ट क्या आएगा आई ई और ए में नेक्स्ट आ गया आई फिर क्या आएगा फिर आएगा हमारा ई और फाइनली सबसे एंड में आ जाएगा ए तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा हमारा फ्रूट फिर आएगा रोपी फिर आएगा जूस फिर आएगा टीथ और फिर आएगा सैड ठीक है एक एक करके अरेंज कर लो भाई देखो सबसे पहले अरेंज कैसे करोगे भाई यहां पे स्टेप नंबर वन में फ्रूट सबसे आगे आ जाएगा तो फ्रूट को मैं यहां पे एफ लिख देता हूं ठीक है फ्रूट सबसे पहले आ गया और यहां पे सबसे एंड में क्या चला जाएगा सबसे एंड में यहां पे चला जाएगा नाइनटी मेरा सबसे बड़ा नंबर तो नाइनटी को यहां भेज दो एंड में अब बाकी बीच का सारा का सारा पैटर्न वैसे ही रहेगा मतलब सेकेंड आएगा रुपी फिर सिक्सटी फिर जूस सेवेंटी फोर टीथ सैड एटी सो गाइज ये बन गया मेरा स्टेप वन ठीक है अब स्टेप टू में क्या हो अब स्टेप टू में दूसरा वर्ड चेंज होगा और दूसरा नंबर आ जाएगा ठीक है तो दूसरे में क्या आ गया यहाँ पे अब पी पी मतलब रूपी तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा फ्रूट फिर रूपी अब रूपी ऑलरेडी अरेंज है सेकंड पे तो नंबर में क्या अरेंज होगा नंबर में चला जाएगा एट्टी सिक्स के बाद तो मतलब अब क्या बनेगा यहां बनेगा ये वाला एट्टी सिक्स के यहां आ जाएगा बाकी सारा का सारा पैटर्न वही रहेगा ठीक है कैसे 86 आ गया मेरा एंड में ठीक है ये बन गया मेरा स्टेप टू अब स्टेप टू से स्टेप थ्री में जाओ स्टेप टू से थ्री में क्या चेंज आएगा एक और नया नंबर आ जाएगा और एक और नया वर्ड आ जाएगा नया वर्ड क्या हो गया वो हो गया जिसका मिडिल लेटर आई था अब मिडिल लेटर आई किसका था वो था जूस में और नंबर में क्या जाएगा नंबर में सबसे एंड में चला जाएगा सेवेंटी अब जल्दी जल्दी से आप खुद से अरेंज करना चालू कर दो इसको भाई एटी के आगे यहाँ चला जाएगा सेवेंटी और यहाँ पे फ्रूट रूपी के बाद आ जाएगा जूस अब स्टेप थ्री से स्टेप फोर में क्या होगा भाई स्टेप फोर में फिर यही करेंगे ऐसे ही स्टेप फाइव में करेंगे तो जल्दी से स्टेप फाइव तक बना के वापस आ जाओ सो गई ये बन गया मेरा फाइनली फिफ्थ स्टेप फ्रूट रूपी जूस टीथ सैड और नंबर्स लगेंगे नाइनटी थ्री एटी सिक्स सेवेंटी फोर सिक्सटी ट्वेंटी थ्री ठीक है फिफ्थ स्टेप आई एम श्योर की आप लोगों का भी यही बना होगा ठीक है अब कोई फिफ्थ से सिक्स स्टेप में क्या चेंज होगा भाई नंबर्स तो एज इट इज नीचे आ जाएंगे बट जितने भी वर्ड्स हैं उनका लास्ट वाला जो लेटर है वो अब नंबर में कन्वर्ट होके आ जाएगा जैसे फ्रूट का लास्ट लेटर क्या है टी तो टी का नंबर क्या होता है अल्फाबेटिकली ट्वेंटी तो यहां आ जाएगा ट्वेंटी ऐसे ही रूपी का लास्ट लेटर क्या है ई e, और ई e कौन सा नंबर होता है ई e होता है फिफ्थ एल्फाबेट जूस का लास्ट लेटर क्या है ई e, अगेन आ गया फिफ्थ एल्फाबेट फाइव टी का लास्ट लेटर क्या है एच एच क्या होता है ए बी सी डी ई एफ जी एच मतलब एट्थ लेटर तो यहां लिख दो एट और सैड का लास्ट डिजिट क्या है डी और डी क्या होता है वो होता है फोर्थ लेटर ठीक है बाकी नंबर्स को एज इट इज यहां पे वापस लिख दो तो भाई ये हो गया हमारा सिक्स स्टेप और सिक्स से सेवन स्टेप क्या था ये बहुत सिंपल था दो डिजिट दिए दोनों को एड करो और फाइनल लिख दो भाई टू प्लस जीरो कितना हो गया टू नेक्स्ट हो गया फाइव अगला भी हो गया फाइव भाई सिंगल सिंगल डिजिट वाले तो खुद से ही लिखते जाओ एट फोर अब नाइनटी थ्री क्या नाइन प्लस थ्री हो गया ट्वेल्व और ट्वेल्व का वन प्लस टू कितना हो गया थ्री तो नाइनटी थ्री हो गया थ्री एटी सिक्स क्या एट प्लस सिक्स इज फोर्टीन अब फोर्टीन का वन प्लस फोर करो ये हो गया फाइव ऐसे सेवेंटी फोर सेवन प्लस फोर इज इलेवन और इलेवन में वन प्लस वन कितना हो गया ये हो गया टू सिक्सटी में सिक्स प्लस जीरो आ गया सिक्स और और ट्वेंटी थ्री में टू प्लस थ्री आ गया फाइव मतलब मेरा फाइनली लास्ट सेवन स्टेप बना है टू फाइव फाइव एट फोर थ्री फाइव टू सिक्स फाइव अब मैं जल्दी से इसे स्क्रीन का स्क्रीन ले लेता हूँ जिससे आगे आने वाले टाइम में हमें प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो भाई अब अपने क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप फोर विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड मतलब स्टेप फोर के थर्ड एलिमेंट ऑफ द राइट एंड का सेकेंड टू द लेफ्ट क्या होगा भाई देख लो हमारा फोर्थ स्टेप क्या बना था भाई हमारा फोर्थ स्टेप कुछ ऐसा बना था इसमें थर्ड फ्रॉम द राइट एंड मतलब फर्स्ट फ्रॉम द राइट एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड के सेकंड टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट क्या आ गया मेरा सैड एस ए डी सैड आ गया मेरा तो ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन में मार्क करो ऑप्शन बी सैड और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज एक बार अगर आपने सीक्वेंस बना लिया अपना इनपुट से आउटपुट बना लिया सारे के सारे क्वेश्चन आप थर्टी सेकेंड के अंदर सोल्व कर लोगे सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो वॉट इज द सम ऑफ ऑल द इवन नंबर इन द पेन अल्टीमेट स्टेप पेन अल्टीमेट स्टेप कौन सा होता है लास्ट से एक ऊपर मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप सेकेंड लास्ट स्टेप में हमारे सारे इवन नंबर्स का सम कितना होगा भाई सम कर लो तो भाई सेकेंड लास्ट स्टेप कौन सा होता है लास्ट से एक ऊपर मतलब सिक्स स्टेप अब सिक्स में सारे इवन नंबर्स को ऐड करो भाई इवन कौन सा है ट्वेंटी एट फोर ऐसे एट्टी सिक्स
और 166 प्लस 86 कितना हो गया भाई 160 प्लस 80 हो गया 240 और 240 प्लस 6 प्लस 6 मतलब हो गया 252 ठीक है तो ऑप्शंस में देखते हैं 252 ऑप्शंस में ऑप्शन ई ऑप्शन ई आ गया हमारा 252 मार्क करो मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस देखो जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे अब भाई क्वेश्चन थ्री पढ़ो व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप सिक्स एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप सेवन मतलब स्टेप सेवन में जो है फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड राइट एंड से फिफ्थ नंबर और स्टेप सिक्स में थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो भाई उठा लो भाई स्टेप सिक्स में थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड और स्टेप सेवन का फिफ्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड भाई फिफ्थ नंबर कौन सा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ नंबर हो गया हमारा थ्री अब फाइव और थ्री का डिफरेंस कितना आता है भाई फाइव माइनस टू इज टू तो ऑप्शन ए मार्क करो टू और मूव कर जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई क्वेश्चन फोर पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप थ्री भाई ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है जब आपके सामने पेपर होगा सारे स्टेप्स लिखे होंगे तो आप झट में बता दोगे कि स्टेप थ्री आपका क्या है भाई उठाओ स्टेप थ्री क्या है फ्रूट रूपी जूस सिक्सटी टीथ ट्वेंटी थ्री सैड नाइनटी थ्री एटी सिक्स सेवेंटी फोर भाई उठा लो तो भाई ये होगा आपका ऑप्शन डेली फ्रूट रूपी जूस सिक्सटी टीथ ट्वेंटी थ्री सैड नाइनटी थ्री एटी सिक्स सेवेंटी फोर ठीक है और अपना क्वेश्चन नंबर फाइव देखो विच नंबर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप सिक्स गाइज ये चीज आपको समझने की कोशिश करनी है कि भाई अब ये क्या क्या यहाँ पे बोल रहा है ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप सिक्स मतलब स्टेप सिक्स में जो लेफ्ट से फोर्थ नंबर है उसका थर्ड टू द राइट क्या है लेफ्ट से फोर्थ नंबर का थर्ड टू द राइट इन स्टेप सिक्स तो भाई स्टेप सिक्स में फोर्थ टू द लेफ्ट एंड फोर्थ टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ टू द लेफ्ट एंड के थर्ड टू द राइट क्या है भाई फर्स्ट टू द राइट सेकंड टू द राइट एंड थर्ड टू द राइट थर्ड टू द राइट क्या आ गया यहाँ पे 86, सिक्स फोर्थ टू द लेफ्ट एंड क्या था भाई फर्स्ट था 20, सेकंड था 5, थर्ड था 5, फोर्थ था 8, अब इसका थर्ड टू द राइट क्या हो गया ये हो गया फर्स्ट ये हो गया सेकंड 86 हो गया थर्ड टू द राइट भाई ऑप्शन देखो सिक्सटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सेवेंटी फोर तो मेरा ऑप्शन क्या सही हो गया ऑप्शन ई दैट इज एट्टी ठीक है तो भाई यहां तक हमारे इस इनपुट आउटपुट के पांचों क्वेश्चंस हो गए एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को इस इनपुट आउटपुट में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके सारे के सारे डाउट सबसे पहले क्लियर हो सके ठीक है गाइस यहां तक हमारा सेट वन कंप्लीट हो चुका है अब अपना सेट टू देखते हैं और ये वाला सेट है आप सब लोगों के लिए होमवर्क अब गाइज ये वो वाला सेट है जो आजकल बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी है मेन्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो भाई ये वाला सेट आप देख लो तो भाई इस टाइप का कुछ आपके सामने सेट आएगा ये उसका इनपुट है ये फाइनली उसका स्टेप फोर इज आउटपुट ठीक है अब इसके हिसाब से जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे आपको ये वाला इनपुट लेना है और इसके आउटपुट्स बनाने हैं ठीक है मतलब ये आपका इनपुट है इसके आपको फाइनल स्टेप फोर तक आउटपुट बनाने हैं सो गई ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन ये है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव ठीक है गाइस इसको अच्छे से सॉल्व करो सारे के सारे स्टेप्स अच्छे से समझने की कोशिश करो एंड आई एम प्रेटी श्योर कि आप लोग स्टेप्स फाइंड कर लोगे अगर कोई भी डाउट आता है इस सेट में तो हमें जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे या जिस भी सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव हो फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम जहां भी एक्टिव हो वहां पर हमसे कनेक्ट जरूर कर सकते हैं ठीक है गाइस सो गाइज आई एम प्रिटी श्योर की आप लोगों को आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन नीचे ही मिल जाएगा आपको बेल आइकन जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट सेशन साइनिंग ऑफ माइन एम चिराग चोपड़ा